Good evening, everyone. Hello, good evening, Manuel. How are you doing? Hi, teacher. Usted? All good. And you, how are you? Ready for today's class? Yes. Yes. Como digo, con todos los poderes. With all the powers. Okay, great. We are going to start in two minutes, okay? Hello, good evening class. Well, it's eight o'clock and we are going to start with today's class. I really hope you guys had a great day. It's Tuesday and it's not only Tuesday, it's the first day of June, right? So how was the first day of June? How was the first day of June in your work? In your families, how was it? With this positive attitude, or how do you feel? Everything is okay, teacher. Great, Jose. Thank you so much for answering. Nice to I hear that. The month June is the best. Okay. Month. Yes, yes, I agree with you. June must be the best month because it's what? <laughs> well, uh, we can say it's like, like the middle of the year, okay? Yeah, we celebrate Father's Day. Yes, it is. Right. And what else? Many important days coming, you know, on this month. Espero que tengan un excelente inicio de mes y que este mes sea un mes productivo, un mes cargado de cosas positivas. Ok, lo estamos iniciando, ¿verdad? Sé que es martes, sin embargo, pues, con la, la mentalidad positiva que va a ser un mes productivo, ¿verdad? Bueno, bienvenidos. Welcome once again, una vez más. Vamos a iniciar con la asistencia. Les pido que apaguen sus micrófonos si no están participando. Okay, bueno, entonces I'm going to start checking the attendance, guys. Please say I'm here if you listen or when you listen to your name, okay? Adrián Ernesto Díaz. Present, present. Thank you so much, Adrián. Ana Elizabeth Segura. Present, Elizabeth Alegría. Thank you so much. We have Elizabeth Alegría and we have Elizabeth Segura, okay? The two are connected today. Okay, good. Thank you so much. Uh, Angel Narciso. Sure. All right, Angel. How are you today, Angel? Uh, very good. And nice. You, teacher? I'm doing good. I'm doing really okay. good. Thanks for asking. It's a new month, new expectations, new goals. 
okay? So we have to, uh, you know, go for the best, okay? And thanks for asking. Next person, Carolina Guadalupe. Not here, okay. Next person is, let's see, David Antonio. Present, teacher. Thank you so much, David. Uh, Eric Arnoldo. Okay. Gabriela Guadalupe. No? Okay. Uh, next person here is uh, Georgina. No? Okay. Gerson Manuel. Present, teacher. Thank you so much. Henry Vladimir. Present, teacher. Who is that person? Oh, Gabriela. Okay, Gabriela. Thank you so much. A little bit, you know, late, but still. Okay, uh, next person, Jairo Israel here. Jairo? No, yet? Okay. Uh, Today is not raining, so no excuse. <laughs> exactly, no excuses. <laughs> okay, yeah, it's, here it's not raining where I am. It is actually very hot here in my town. But yes. I do have a fan next to me. There, I have a, a fan, but I don't use it because I think it, it affects. Let me just turn it on. Do you hear any interference? I think you do, right? Because I, any interference? Se escucha interferencia. Yo, yo le escucho, me parece con señal roja y por rato le voy a escuchar. No sé si me mencionó, teacher, en la asistencia. Ok. Eh, no, solo estaba probando el ventilador. No, sí, sí, okay. sí le escuché. Y yeah, ahí le sentí yo. Yo le escuché. Y Manuel, Antonio, quiero ver, todavía no ha llegado. A su, a su... Ah, ok, ok, ok. okay. Ah, entonces decíamos que Jairo no está. Jesús Antonio Sánchez. Tampoco se fueron de hoy como es inicio de mes, se fueron ahí a, a iniciar positivos. Es martes y el cuerpo lo sabe. ¿no? Ok, es martes con sabor a fin de semana. ya yeah. Ok, um, José Alberto. I'm here, teacher. Oh, oh you're there, yes. Ok. Uh, Rubén, are you here, Rubén? Present, teacher. Ok, thank you so much, Rubén. Uh, Catherine Patricia. Present teacher. Thank you so much. Manuel Antonio Medrano. Present. Present. Now it's your turn. Present. Okay, good. Next person, Maria Julia Gomez. Present. Thank you. Marvin Omar Mendez. Marvin? No? Okay. Uh, Rafael Ernesto. Present teacher. Claudia Karina. Present. Cristina Stephanie. Cristina not here. And the last but not the least, Marlene Nicole Rivera Espinosa. Present. Thank you so much, class. Well, I'm so happy to be here. I'm so yeah. happy to see you. Yes. Hello, Carolina Novoa. Hello, Carolina. How are you doing? <coughs> Hello. Hello, teacher. <coughs> Marvin Hello. Mendes. Hello, Marvin. I really hope you guys are doing really good. It's a new month. It's June. Okay. So I'm, I'm glad. I'm glad we are starting a new month. So um, let's see. Carolina and Marvin, let me make that correction right here. Okay, any expectation about this month, guys? Any expectation about this month? No? No plans, no nothing for this month? Alguna expectativa para este mes? Nah, just June, you know. Chilling, no, no quieren compartir, but no problem. Okay, no, it's a new month, and we gotta go to make the much different things. Okay, yes, new goals, 
if you have like, I don't know, goals in your job, you have to exceed them. Do you guys work in sales? Do you work in sales? Alguien trabaja en ventas? No? Me, me. Okay, okay. so I, I imagine you have goals, you have targets to reach, right? Yes. So you have to raise the bar. Vamos a subir la barra, right? Go for more, okay? So um, it's all about the attitude you guys might have. Okay? I understand there are a lot of, uh, let's say, aspects that affect, but if you have the positive attitude, guys, I, you have something important already gained. Ya tiene algo importante ganado. Okay, vamos a iniciar con la clase porque tenemos varias cositas que compartir. Ayer no logramos compartir el cuadro que ustedes completaron. Ahora hay que hablar de un tema nuevo. Es un tema interesante. Para los que son jefes les gusta ese tema porque es dar órdenes, ser comandos o imperativos, ¿verdad? Y pero lo, como nosotros todos aquí somos amigos, vamos a hacer los, los imperativos o comandos de la manera más cortés, ¿verdad? más así que si hay jefes aquí conectados eh, caen mejor, no caen mal si lo hacen de la manera you know, cortés, ¿verdad? Eh, puede puede escribir ese reporte, no escriba ese reporte ¿va? o cómo lo hacen ustedes, ah, ya veo algunos están riendo. ¿Qué más? ¿Qué más? <risa> Okay. okay, vamos a hablar de, la, de, la, de los imperatives today or commands, que son, es la misma. Orders, ¿quiénes le dan órdenes? Tienen son mi jefe para que me estés mandando. <ríe> ni mi papá me decía así, ni mi mamá. Ok, vamos a hablar de los imperatives today or commands. Así que antes de eso, yo quiero dejar un espacio porque ayer no logramos compartir este, el cuadrito que ustedes llenaron which is the following. Tenemos un cuadrito que lo llenaron ayer con información de sus compañeros. Decíamos ayer que vamos a compartir haciendo uso de tercera persona. Por ejemplo, si teníamos en, en la parte en los name, yo escribí el nombre de Rafa en los name, Rafa. Eh, rojo me salió Rafa, disculpe, pero en lo que lo cambio. Rafa, este... Rafa me dio su respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, y si Rafa, eh, yo le pregunté, how often do you, uh, do you have meetings? Si Rafa me, me respondió always, entonces yo tendría que reportar esa respuesta diciendo, Rafael always has meetings, ¿verdad? Usando uso correcto de la estructura de la oración, usando la información de Rafa. Si Rafael me hubiese respondido que nunca, entonces tendría que decir, Rafa never has meetings, ¿ok? Entonces, así lo vamos a reportar. Quiero, la verdad, dejar un espacio prudencial para que la mayoría lo pueda hacer. ¿Quién quiere comenzar? No van a poder participar todos, pero sí, quiero varios que ayuden. Raise your hand, levante la mano y léalo. Si se equivoca, entonces eso es, significa que estamos aprendiendo, ¿verdad? Um, y todos nunca dejamos de aprender. Hay una frase que a mí me encanta que dice, Life, uh, well, dice de esta manera, never stop learning because life never stops teaching. Yo de hecho hasta una camisa me mandé a hacer, se la voy a mandar. Uh, never stop learning. Because life never stops teaching you. Es decir, nunca dejes de aprender porque la vida nunca deja de enseñarte. Así que algo filósofo he venido, ¿verdad? A lo mejor sí se entiende, pero necesito que alguien comience a participar, ¿ok? Who is going to start? Veo muchas manos levantadas. Quizás es por mi conexión que no veo ninguna, pero... I don't know. Let's see. Puede usar los iconos. Tenemos los, los reactions ahí. Ok, muy bien, Gerson. That is the right attitude. Adelante, Gerson. Ok. Um, let me see. Jose always cleans your house. Um, and Carolina. Sometimes cleans your house. And Julia 
always clean your house. And the other is Jose. Uh, let me see. Mm. And Jose never cooked at home. Oh, Julia never cooked at home. And Carolina never cooked at home. The other one is mm, Julia never drive to work. Drive to work, sorry. And Jose sometimes or oh, always drive to work. And Carolina never drives to work because he he have a home office. Yeah, that's all teacher. Exactly, thank you so much. I really appreciate that participation, Harrison. We are going to make just a very, very little um, corrections, but in general, you know, it's clear. It's clear to my ears and, you know, that's the idea, okay? So, um, well, nice ideas. Uh, I like that somebody's working from home. That's good. And, um, well, I wanna say the first thing. It is important, Herson, that we uh, pay attention to the um, possessive adjectives, okay? So when you were talking about um, the bird clean, after the bird clean, uh, what did you say? A ver qué dijo después de clean. Herson? In the case of Julia, uh, Julia always clean uh, uh -huh. uh, her, her house. Exactamente, yes. Sorry, sorry. Exactamente, exactamente. I forget it, uh, uh, make the chain. Right, do it, thank you so mm -hmm. much. Y había mm -hmm. otra corrección, había un, había un, un caballero también mencionado. ¿Qué le decía? Ah, José, momento? sí, José, always clean his house. Exactamente. Yes, It's that totally is correct. Change. It's totally fine. Me sentí afortunado. I forget it to make the change. <laughs> no problem. Thank you so much. But you just did it. Usted lo hizo solo. Me sentí afortunado, dije yo, si me van a limpiar cuarto. <laughs> ok, uh, but that's cool, that's cool. You realize yourself. Si usted se dio cuenta de sí mismo, así que that's, that's cool, eso está chivo. Um, lo otro que en el, los verbos les agregaba la S, entonces mismo se dio cuenta. Yes, en, yes, entonces yes. a eso hay que hacerlo siempre. Así que, thank you so much. Vamos a darle la oportunidad que usted elija a otro, elija uno, el que vea más distraído. Mm. I don't see it, de mi sí. Rafael Ernesto, lo veo con ganas de participar. Sí, bien patriota, Micrófono, Rafael. Te inspirado y nosotros. Thank, 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 thank you, thank you, thank you, thank you, thank you very much. Uh, eh, lo voy a hacer con Ana. Ana, how often do you eat hamburger? Ana, how often do you play guitar? Ana, how often do you play soccer? Ana, how often do you sleep in your house? Hannah, how often do you drink milk? Hannah, how often do you dance rock and roll? Yes, okay. rock and roll. Never, never dance. Okay. <laughs> she said never. Oh, she said never. Okay. 
Ok, usted me leyó la, las preguntas, muy bien. Este, vamos a reportar una dos de esas, ¿le parece? Como lo hizo yes. Gerson. Y para decir el verbo, ella dijo, si es en pasado, se pronuncia de la It siguiente. Is. Si es en pasado, Rafa, solo claro. un, par un paréntesis, perdón. Para decir el verbo en pasado, decir, se pronuncia said. Claro. Said. Claro. said. Okay. Ajá, ese es el pasado. Si es en okay. presente y, y es con, como con tercera persona, se dice says, says, says. Sí, says. Si sí, sí, es presente, pero si sí es con lo, el verbo normal para los demás sujetos, es say. Ahí lo acabo de mandar. Sí. Ajá, entonces, pero ahorita usted me va a reportar dos nada más, dos respuestas de su compañero. Vamos, Rafa. Use el, el, respuestas afirmativas nada más, sin las preguntas. Ok. Hanna. Never drink milk. Okay. Good, una más. Hannah always eat hamburger. Okay, thank you so much. Yes, okay. solo le voy a pedir que exagere un poquito más en el verbo beber, que se escuche la S. ¿Podría tratar? Drink, drink. Drinks, exactly. drinks milk. Okay. okay, good, thank you so much. Tengo espacio okay. para dos más. Rafa, se elige el siguiente. Ok. Girls, please, girls. Solo boys están eligiendo. Girls. Gabriela. Gabriela. Hola. Yes, Gaby, we listen to you. Voy a hacerlo con el ejemplo de Cristina. Eh, Cristina often drink coffee. Cristina always get your email. Cristina always get, get to work early. Cristina occasionally visit your family. Cristina never room in the park. That's it, right? Okay. Um, so thank you, Gabriela. Thank you for sharing. I appreciate your ideas and your participation. We are going to make just a very little corrections in your participation, okay? So please pay attention. Y solo a veces, discúlpeme que me enfoco solo en lo negativo quizás, pero es por cuestión de tiempo, ¿verdad? Solo para ir a corregir eso, eso es desde ahí todos aprendemos. En primer lugar, eh, necesito que haga un poquito más de exageración o énfasis en las S, porque es tercera persona. Uh, listen to me. I'm going to say the two. Voy a hacer los dos. Primero, drink. Con tercera persona, drinks. El primero, get, y luego, gets. Run, runs, runs. Ok, esos soniditos hay que hacerlos. Creo que eh, como es importante enfocarnos, porque es este, a que suene un poquito, porque esta es la persona. It's important to do it. Lo otro que le iba a mencionar es eh, en cuanto a los possessive adjectives, ¿verdad? Acordémonos que si es she, decimos her. Si es he, decimos his. Si es Adrián, decimos him, his. Si es Narciso, decimos his. Si es eh, que Ana Elizabeth, decimos her. Marlene, decimos her. Eh, usted me dijo your. Your es tuyo. ¿verdad? pero no de él ni de ella, ¿ok? Así que hay que hacer esa corrección, ¿ok? Me copia, Gabriela. Gabi. Bueno, luego le vamos a, vamos a, este, vamos a preguntar, a lo mejor se quedó frisada o algún problema de conexión. Ok, um, guys, it's important to remember how to pronounce these sounds in third person, okay? That is something that we have to um, uh, pay attention to. 
Vamos a continuar eh, de una vez, nos vamos a la siguiente eh, página, sé que algunos no pudieron compartir, pues en la otra actividad bueno, lo van a hacer. And we have gotten to today's topic, which is what? Provide instructions for actions or activities in simple commands. This is the, the, the key word. This is the key. This is the key. This is the key. Okay. The commands. Okay. Um, so let's see, Eric Cuellar. How often do you write memos? How often do you, mm -hmm. often do you write memos? Uh -huh. Yeah, I never, <laughs> I never write memos. You never write memos, okay. Georgina, do you often give instructions to the other coworkers? Georgina está jugando. Free Fire está jugando. Are you playing Free Fire? Hello. Hi, Georgina. ¿En qué nivel hola, está? Hola. Yes. Hola, hola. Le escucho. Oh, sí. Yes. Sí, es que empezó a llover fuerte. I'm sorry. Bye. Sorry. Ajá, dígame. Ajá. Yes. How often do you give in instructions to, uh, to the other Oh, to other um, co-workers? Um, sometimes. Okay. Sometimes. Do, you, do you consider yourself bossy? Esta palabra no está por ahí, pero me suena a que puede ser familiar para algunos de ustedes. What is this word? Um, bossy. What is bossy? Any idea? Mm, not exactly. This is a little bit negative. A ver, quién me dice primero que es Bosi? ¿Se consideran ustedes Bosi? Mandona. Ah. <laughs> no. No. Okay. No problem. In my in my case, no. In no. My case, no. Okay. Okay, so yes, I like it. Veamos entonces esta conversación entre, entre Mar Marcia o Marcia y Luke. Please send this package. Please send this package. This package. Miren, tenemos una contraction de cómo decir señora. This is ma'am, ma'am, ma'am. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Okay. Okay. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Ok. Vamos a revisar pronunciación y significado. La primera parte. Es, repitan después de mí. No quiten el micrófono. Solo repitan. Please send this package. Please send this package. 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 Y luego H. Package. 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 Si esto fuera plural, diríamos packages. Package. 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 Packages, exacto. Yes, ma'am. Eso es como decir, sí, señora. Y es la, la palabra completa en esa contraction es madame. ¿verdad? Yes, ma'am. Ma'am. Do you need anything else? Todos ahí repitiendo sin quitar el, sin quitar el micrófono. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma ma es, no es ma'am. Ma no es, no es, ma no es, ma no es ma'am. Ma es, ma es, ma exacto. Ma no, escucho ahí a José diciéndolo, lo está diciendo. Su, José, repítalo. Mam, se quedó callado, José, y lo escuché. Yes, ma'am. Ma'am. Ma exactamente. Es ma'am. 
Ma'am. Ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. Okay. Do you need anything else? Do you need anything else? How do you say that in Spanish? How do you say it? This is in Spanish. Me apaguemos los micrófonos todo. Algún micrófono está siendo falso. Hay un micrófono que está siendo falso. Hoy sí, ya, ya. Entonces, solo quita su micrófono o, perdón, enciende el micrófono cuando va a participar. Ok. Um, Do you need anything else? Significa. Necesita algo más. Do you need anything else? Do you need anything else? Anything else. Necesito una cosa. Vean esta palabra. Actually, esto se conocen como falsos cognados. Entonces, si usted quiere investigar un poco más a qué me refiero con falsos cognados, es porque esta palabra, este, vaya, voy a preguntar directamente. Veamos, eh, Gabriela Guadalupe, ¿qué significa actually? Actualmente. Exactamente, por eso es, eh, eso me refiero con, con los falsos cognados. Los falsos cognados es como que si yo le digo, ¿qué significa esto? Miren. Ahí lo estoy escribiendo algo feíta en la letra. ¿Qué significa esto? Exit. Ajá, en español. Salida. Salida, Salida. ¿verdad? No es, no es éxito, ¿verdad? <risa> ok, Exit. entonces, actually, tampoco es actualmente. Eso es, le voy a poner otro. Es, es, cuando... es realmente. Ahí, por ahí vamos. Claro que sí. Realmente es. Exactamente, ya claro vamos a llegar a sí. eso. Eh, vaya, ahí vamos, por ahí vamos. ¿Qué significa esa otra palabra que acaba de poner? Bueno. Eh, brazo o antebrazo, no sé. Okay, ok, brazo. brazo. No, no significa arma, ¿verdad? Ok, a eso Ay. vamos, a eso vamos, este, a eso quería llegar. Que actually no significa actualmente, porque no. por eso se conoce como falsos cognados. Porque hay un montón de palabras que creemos que por la, el spelling que tiene la escritura, creemos que significa como, como tal, ¿verdad? Entonces, no es así. Entonces, la mejor traducción de actually es a decir verdad. Actually. Seguramente. Ajá, a decir verdad. O, ajá, seguramente, o de hecho, de hecho. Actually es muy parecido a decir as a matter of fact. Que es a decir verdad, de hecho. Uh, as a matter of fact. Entonces, actually, a decir verdad, o de hecho, yes. Please write a memo about the new day for the general meeting. Okay? Right away. Ahorita, ¿verdad? Aquí sus órdenes. Sus órdenes. ¿Cómo es? Sus deseos son órdenes, algo así. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Here you go significa aquí están. O aquí va, aquí te va. Uh -huh. Aquí están. Oh, and look, uh, please supervise the new interns. Los interns son, viene de la palabra internship. Un internship es, esa es una pasantía. ¿Verdad? Esa es internship. Que, ¿verdad? Quizás todos pasamos, la mayoría de nosotros pasamos por eso. Que vamos a la empresa y ni para el pasaje nos quieren dar, ¿verdad? Internship. Esas son las pasantías. Entonces, los new interns se refiere a los, a los pasantes, ¿verdad? ¿Ok? Y luego terminamos diciendo, absolutely, absolutely. Este, quiero voluntarios, uno que sea Marcia, el otro que sea Luke. Vamos a hacerlo eh, respetando el género. Así que vamos a pedirle a Marlene. Gracias, Marlene. Usted va a ser la primera uh, voluntaria o victim, no sé, y luego Marvin Méndez nos va a ayudar con Luke. Adelante, please. Okay. Please send this picture. ¿Cómo? No hay. <laughs> Espera, Peter. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Picture. El, el paquete, package. Picture. Pack. Package. Pack. Pack. Mire, digamos, el, el, el pack, esta palabra bien común, 
no sé por qué le escucho más que en, todo en, en, lo, en los adolescentes. Ah, y luego, y luego esta otra es. Vaya. H. Imagínense que, so, que solo está la letra H aquí. Package. 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 Vamos. Okay. Please send this package. Yes, mom. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Write away to me one of those memo stickers, please. Sure. There you go. Oh, and look, please supervise the new intern. Absolutely. en cortés, ¿verdad? Suena, sí, lo hace uno, ¿verdad? De, de, de buena gana, ¿verdad? Pero cuando no la, le dan unas órdenes así, como de una manera súper imperativa, está difícil, ¿verdad? Entonces, uh, para, pero vamos a unas correcciones. Aquí el verbo necesitar, need, y, mire, need, need. Y el, esta expresión, absolutely. 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 Definitivamente. Absolutely. Ok. Um, ahí está la pronunciación. ¿Alguien más quisiera tratar? Eh, levanten la mano. Okay. Okay. Vamos a escuchar entonces a Manuel y a Eric. Usted comienza, este, Eric. Que Marcia es nombre de mujer. ¿no? <risa> <risa> Voy a empezar, voy a empezar yo. Ah, me llega, me llega, me llega. Siento más tranquilo ahí. Ok, ok. Please send this packet. Packet. Sí, sería dicho. Este, vamos a poner pack. Después de pack con sonido de K. Pack. Pack H. Pack H. Pack H. Please send this package. Pack Yes. Man. Do you need anything else? Actually, yes. Uh, please write a memo about no. the news date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo sticker, please. Sure. Here you go. Oh, uh, and look. Please supervise the new interns. Absolutely. Yep. Good. Well done. Well done, guys. Thank you so much for your participation. Y pues creo que ahí tenemos la idea de cómo va a funcionar eso de los commands. Uh, tenemos un cuadrito a su, I think it's in the right side of the screen, en la parte derecha de su pantalla, commands. Um, te amo, vamos a pedirle a Adrián que nos lea esta parte. Adrián, please. ¿Cuál teacher? Perdón. Ahí está, mire, ahí está la, el... La... Ah, ok, lo que está encerrado ahí. Eh. Uh -huh. Command. Command are direct instru instru eh, instruction or order to do something. Ok. Ok, commands are direct, direct instruction. instructions. Exactly. Instructions. Instruction. Instructions. Instructions. Wow. Or orders. Or orders. Podemos decir orders con sonido de D. O podemos decir orders. Como doble R, orders, orders, to do something, to do something. Commands are direct instructions or orders to do something. ¿Ok? ¿Qué es un comando? Son este, instrucciones directas, ¿verdad? O orden, u órdenes, to do something, para hacer algo. Pero, como aquí solo vemos personas corteses y educadas, y, que, que no se nos sube. Saben que allá, ¿verdad? Usamos este, somos cortés, ¿verdad? Usamos la palabra please. Please, ¿qué cuesta ponerle please a las cosas? ¿Y qué tan importante es en la, en la, cuando mandamos una, una, un significado o un mensaje? ¿Qué tan importante? Aunque lo diga de mala ganas. Así que siempre póngale please. Um, ¿Qué dice la definición aquí o qué agrega? Eh, vamos a leerlo. Uh, dice... Uh, to sound more polite. 
Es como decirle, hashtag be polite. <ríe> hashtag sea cortés, polite, polite. Entonces, um, veamos los ejemplos. Uh, tenemos aquí, uh, please place an order for more boxes. Call the supervisors, please. Tenemos dos maneras de hacerlo. O sea que el please lo podemos poner al principio o lo ponemos al final, ¿verdad? Y le ponemos, le anteponemos una comita. Hágame un favor, escríbame dos comments eh, y mándelos al chat. Que no sean de los que ya aparecen ahí prediseñados. Usted, Inver, lo que le darían a su, a su a, si tienen hijos, a sus hijos, a sus subordinados, a sus compañeros, no sé. Vamos, please. Be quiet, this is. Okay. Muy bien. Please let me see the notebook. Please, can you do that? Mm, okay. Please, can you do that? Eso es aún más cortés en lo que está mandando José Gómez, porque el can es un auxiliar este, de posibilidad. Entonces, ya eso lo hace aún más cortés. Ya no, eso se sale un poco o sea, de los comandos, porque el comando usamos una acción directa. Homework, please. <ríe> Sorry. Uh, please behave, <ríe> por favor, portate bien. Please take that letter and read it. Ok, muy bien. Please sit down. Ok, sentate. <ríe> Come here, please. Please, J-Lo. <ríe> Please send me your notes. Okay, yes. Okay, please call me later. Okay, muy bien. Dejemos please al final. Bueno, yo que tenemos uno. Please move those coils to the cutting area. Okay, all right, yes. What else? ¿Qué más? Sigan mandando sus ideas, please. Please, what else? Ok, ya se nos terminaron. Ok. Please help me. Uy, y esa, y eso, Georgina. Sorry. Uy. Se me fue. No, mentira, es que con intención lo hizo. No se me fue. Stop it, please. Ahí dice Rafael, stop it, please. Ok. Um, ok, ¿qué más? Stop it. What else? ¿Qué más? Sigo leyendo. Simi, please. Así. Eso me, me suena bien. Así como. Simi, please. Look at my eyes, please. Mírame a los ojos. Simi. Look at my eyes. See my face. I'm not lying to you. No te miento. I'm very sincere. Ok. But please see me. ¿Qué más? What else? No he leído. De algunos no he leído. I need your help, please. Um, está bien la oración, pero los comandos van más directos. Una acción y un sol. <risa> Vaya, David. ¿a quién, a quién, quiere, ¿Quién quiere leer la, la de David? Vamos a darle next. <risa> Listen to your teacher, please. Ah, bueno. Teacher, please. Ya veo que va con, con, con dedicatoria. Ya le pusieron ahí. <risa> Write a report, please. Okay, okay. Send me your full name, please. Okay, muy bien. Tenemos los commands, guys, and I think you guys are doing really good. Así que me ayudan a completar los que están en la pantalla. Son tres. Uh, como la canción, ¿verdad, Ana? Please don't go. Don't go, don't go. Okay, please don't go. Okay. 
¿Qué más? Entonces, ayúdenme a completar esos tres uh, comments y lo vamos a hacer using the information above. Es decir, usando la información que está arriba en la conversación. Tienen dos, vienen un, sí, dos minutos para completar. Luego los leemos. Entonces, eso sigo leyendo sus sleep. <laughs> Take your med medication, please. Please sleep now, please. Sleep now. Te dormís ahorita, por favor, antes que pierda. Stand by me, please. Stand by me. Stand by me. Okay. Así estilo mamá enojada. Sleep now, please. Ajá, now. I'm telling you now, no later. Now, así ahorita mismo. Y si le ponemos please, ahí respiramos un poquito. Um, now. Okay, what else? ¿Qué más? Me mandan sus... Ahora quiero que vamos a abrir micrófonos y lo van a hacer. Que me lo, ¿Cómo sonaría? ¿Sí? ¿Cómo sonaría? Hágalo enojado, hágalo tranquilo. ¿Cómo? How would you say it? ¿Cómo lo diría? Porque yo creo que ustedes y yo ya hemos escuchado de que no es lo que se dice, sino cómo se dice, ¿verdad? Entonces, el inglés no es la diferencia. También, también ¿verdad? Yo puedo decir la misma frase con un tono de voz diferente y ya pude, ya pude haber dado otra idea, ¿verdad? Así que me ayudan ahí pronunciando sus comandos y ya sea molestos o tranquilos, ¿verdad? Who wants to start? ¿Quién quiere comenzar? Rafa. Yes, I. I I'm very curious, okay. curious. I'm very curious, okay? okay? So what is it that you have on the background? Are you uh, an athlete? Rafa, are you an athlete? No. You, no, veo que tiene un montón de, de, de medallas. Medallas, ajá. Uh -huh. Yes, I'm an athlete. Oh, you are, athlete. You're an athlete. Uh, okay. Running. You ran. Okay. You run. Okay. Nice. Okay. Nice to hear that. Okay, Rafa, déanos su, su comando. Okay, only two. I stop it, please. <laughs> <laughs> Ya yeah, también asustó para... usted. Otro, del otro. Ah, el otro es, stand by me, please. Ahí sí. Stand sí. by me, please. No te vayas. Yeah. Stand by me. Please don't go. Stand, stand by, by me. By please. me. Mm -hmm. <risa> don't let me. me. No, no me dejes. Don't let me, please. Stay okay. with me. Good, thank you so much. Quiero escuchar más. Eh, ahí con su tono de voz. Alguien que quiera. You seguir. must go. You must go right now. Ok, eso ya es un poco más. El must es un imperativo. Es yeah. un imperativo. Que hacer es una obligación. Yeah. Okay. No, no, you should go. No, no, no. Ok, aquí. Please ya. don't do that again. Again. Ok, come on. You do that again and you're fired. Hacelo de nuevo y mira. In the next. Ok, ok. What else? Quiero escuchar a, a otros que, que digan sus comandos. Commands. Say your commands, please. Andale, please, man. that's a mistake. Ok, please. That is a mistake. Please, that's a mistake. Don't do it again, ok? Don't do All it. Right. Don't do it. You Don't do it, do it. You do it and I punish you. Hacelo y yes, it te is. va a tocar chilillo. Ok, good. Ok, good. What else? ¿Quién más quiere leer sus, sus eh, comandos? Mi teacher. Go, adelante. Listen to the teacher, please. Y ahorita, ahorita mismo. ¿eh? Ok, quiet, please. <laughs> Shut up. <laughs> Shut up. Piense que, piense que este. Hay, hay niveles, ¿verdad? En cuanto a, a de cortesía. Be quiet. Tranquilo, be quiet, be quiet. Be quiet. Lo otro puede ser silent, please. Silent, 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 silent. Pero está enojado, shut up, please. Shut up. Un amigo en la universidad siempre decía, shut the front door. <risa> shut the front door. <risa> Cerrar la puerta de enfrente. <risa> Chato, pero ¿sabes? No sé, es una, como una analogía porque la, la, la puerta no es en sí la puerta, sino ya saben qué va. Chata front door. Cerrate la boca, cállate la boca. 
Okay. Um, me gusta ese ejemplo, Catherine. Wear your mask, please. Pues podemos agregarle wear your face mask para que sea la mascarilla. Face mask, please. Ok, bueno. Sí, ahí está la idea. Pues es un tema bastante sencillo. Ustedes lo han demostrado así. Entonces, vamos a... Me ayudan, uno que me ayude a leer los tres. ¿Cómo le quedó los de la conversación? Veamos a alguien que no... Haya... Narciso, vamos a escuchar a Narciso. Narciso está de listener. Así que, Narciso, vamos con los tres. Three. Okay. Write, write a memo about the new date, please. Give me one of the those stickers, please. Supervise the new interns, please. Okay, good. Thank you so much. Sounds like cool. Sounds interesting. Sounds perfect. Sounds okay. Así que así nos lo dejamos. Gracias, Narciso. Pues eh, él les agregó, please, lo cual no quita nada. Es más, lo hace ver mejor. Así que uh, seguimos avanzando en nuestra en nuestro handout, en nuestro folleto. Y tenemos how to use commands to order or tell someone to do something. Uh, please. Después de please, clase, vamos a escribir la acción. Así tal cual. El verbo, ¿sí? Please write a check. Please send a memo. Please check the report. Please supervise the employees. Please go to, go to a meeting. Tal cual, ¿verdad? No hay nada, no hay donde perderse. Eh, solo asegúrense de poner la acción como tal, ¿verdad? Tal cual. Entonces, este, vamos a hacer un brainstorming. Un brainstorming es una lluvia de ideas. Aquí aparece ese trabajo en parejas, ¿verdad? Brainstorming about six, six things. Your classmate's uh, bosses need him or her to do tomorrow. Pensemos en las, en las, este, habría, habría que preguntarle, ¿verdad? Este, en las cosas que quizás su jefe, el, el jefe de su compañero, necesita que se haga el día de mañana. Entonces, la pregunta, eh, me gustaría que le, léala, por favor, Carolina, la pregunta que está aquí, mire, what? Carolina, Guadalupe. Hello. Mm -hmm. What do you think your classmate does want him or her to do tomorrow? Okay. En español, ¿cómo sería? Eh, ¿Qué es lo que piensa tu o qué es lo que piensan eh, tus compañeros, tu clase? Classmate. Mm. Uh -huh. No, no. Very, very close, muy cerca. ¿Alguien más le gustaría? ¿Qué piensan los jefes de tus um, compañeros? De tu, jefe, de, tu de tu jefe. Los jefes de los, Ajá, los, jefes de los de jefe. compañeros de clase quieren hacer que hagan mañana. ¿Qué crees o qué piensas que el, el jefe de tus, de tus compañeros, de tu clase, de tus compañeros quieren que tus compañeros o él o ella haga mañana. Este, entonces, la idea es hacer un brainstorming, una lluvia de ideas de seis cosas que creen que sean mandatorios, que digamos, eh, si yo me pusiera a pensar o trabajaría con, con José, eh, ¿qué cosas le diría el, el jefe de José a él que haga? No sé. Sí, entonces, muy probable que la vamos a tener que inventar, ¿verdad? Porque no se conocemos. Let's go home, le va a decir. <ríe> go home early, váyanse a la casa a dormir ya. Yeah. Okay. Come on. Come on, like now. But do it now, ahorita. Don't con, stay. Con que, yo, con que yo, 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 no sé, conforme el jefe. Uh, bueno, entonces, van a ir a trabajar en parejas y ahí usted trate de adivinar qué creen que su compañero con que le va a tocar trabajar Va, le va a pedir al jefe que haga mañana. O sea, que usted va a ser como el jefe de él, ¿verdad? Algo así, hagámoslo, para que sea más fácil. Y así lo vamos a hacer porque estar adivinando, pues, la verdad, a mí me gusta más quizás que se vaya directo con el compañero que está. Usted cree le a su compañero seis cosas, así como, como commands, que, que las va a hacer, que en, al final del día que lo, lo que pensamos es que esas cosas su jefe se las va a pedir mañana, usted que las haga, así. 
un ejemplo, eh, si yo trabajara con Ana Elizabeth Segura, no sé, me imagino que eh, le diría, please, que okay, please call the clients, like now, podría ser, o please call the clients after lunch, para darle más, sí, o, o podríamos al revés, call the clients after lunch, please. ¿Sí? Entonces, solo hagan ese listado de sus compañeros con quién va a estar trabajando. Si están grupos de tres, eh, pues ahí tienen que o sea, coordinar quién, quién dice de quién, ¿verdad? Entonces, así lo vamos a hacer. ¿Alguna pregunta? Nos está un poco confuso por la estructura de la, de la pregunta. Guys, or are we okay? Estamos bien. Yes, All right, aquí vamos. Entonces van a tener exactamente cinco minutos aproximadamente para hacer sus uh, com commands y luego regresamos a compartir con toda la clase. Ok, so here we go. Aquí vamos. Here we go. Estamos 20. Vamos a hacer uh, siete grupos. Bueno, serían nueve grupos. Alguno me cae de tres. Aquí vamos. Here we go. Hola. Entonces sería in, in, is not induction porque because Onboard. I Georgina give the induction to the new Onboard. staff please or Georgina give the onboarding to the new staff please. Uh, yo creo que sí, ajá, sí, así se entiende un poquito más. ¿no? Y onboarding a new person. Teacher. Hello. ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Diga, diga otra vez la, 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 el comando porque hace poquito llegué, solo escuché un boarding. In, inducción. Ah, o sea, sí, un en el caso, 
Sí, un ah. onboarding se le da a, 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 a los de nuevo ingreso. Eso es el onboarding. Sí, sí, sí. Entonces, ya nosotros hemos pensado ponerle, please, give. Give onboarding a new personal. To the new personal. Uh, to the new. A nuevo. To the new person. Uh. To the new. To the new person. Okay. Exacto. Sí, está bien. Boarding. Eh, eh, ¿Cómo se escribe boarding? Es on, on. on board. On board. On board. Mm -hmm. board. Mm -hmm. No sé si así como lo escribí en el chat está bien, Ticha. No, este, le falta una, sí. una, es, es onboarding, pero eso, este, pero ya, usted lo escribió, déjeme ver cómo lo escribió. Ah, ya, sí, le falta una letra, una vocal, le falta la vocal A. Ah. Boarding. 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 Este, fíjense que me gustaría que cambiáramos el, el verbo give. Pongámosle conduct, como conduct. Conduct. Ajá, ajá, es que en sí give no me suena. Ah, realizarla. Ajá, como llevarla a cabo. Es, Realizar. O, ajá, con, o conducir. Conducir, es conduct. Uh -huh. Y onboarding. Ajá. Con, conduct. Exacto. To the new personal, please. To the new personal, exacto. Este, bueno, en un ratito lo llamo porque hay una persona que se me está pidiendo ayuda. Ya regreso. Bye bye. Ok, bye. Hello. 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 ¿Qué pasó, María Julia? Ah, es que me salí. Tenía que atender una llamada oh, yeah. de una doctora. Ah, bueno, no, no hay problema, o sea, no hay problema. I understand that, me entiendo. Ahorita, está este, Sí, de hecho, ahorita les voy a llamar a todos que se vengan, porque ya eh, se van a compartir. Están haciendo uh, commands desde sus compañeros. Este, no sé, de repente usted puede trabajar en alguno, si gusta. Eh, piense en un compañero y como que usted fuera el jefe de él, ¿verdad? ¿Qué o, o ella, qué le diría? Sí. Oh, oh. Pero no, ¿De qué página es? ¿O no es eh, del, del folleto? Sí, es del folleto. Estamos ahorita en la, en la página número, uh, número 23. Estamos. Son los commands. Pero ver, está. Oh, is it? Teacher, I have a question. Yes, tell me. Uh, the police supervise and deploys the sales person or, or only sales? Uh, vaya, el departamento de sales, de ventas. Oh. Eh, ¿Qué quiere decir exactamente? Eh, quiero decir, por ejemplo, no sé si, eh, please, por, por favor, supervise a los empleados de ventas o los vendedores. Please, uh, please supervise uh, los empleados de ventas, ¿verdad? Sales employees. Entonces aquí, soft employees, mm. Le, lo invertimos. Sí, sales employees. Sería, please supervise the sales yes. employees. Ok. So, oh, o sea que en el, en el, si yo por ejemplo en el, en el number, number three, eh, please check the record production, lo invierto también. Exacto, the production record. Ajá, tiene que ser the production report. ¿va? A report, ajá, ajá. Ok. Muy bien. Thank you, teacher. All right. Muy bien porque Julia se quedado solita allá en el. En el, en, Allá en el fondo. En el fondo. <risa> oh, ok, ya lo voy a llamar porque le voy a tomar la asistencia, ok. okay. Hello, Hola. Julia. Estoy de regreso, Julia. La dejé solita. No sé si logró hacer uno. Manuel, ya llamé a todos sus compañeros para que regresen, para que compartamos. Ok. Ok. Um, pero antes les voy a tomar la attendance. I'm going to check the attendance first. Let's see one second. Okay. How you feel, teacher? I'm sorry? What did you How say? How you feel? 
You are? Feel? How do you feel? Oh, how do I feel? Yes. <laughs> Why? Do I look? Okay. How do I look? <laughs> I don't know. You look very happy. <laughs> Actually, I am happy. Uh, you know, I mean, I'm alive. I have a family. I have this class. I have my own class. I have uh, many All things. All the time you have to work. Yeah, I, this is cool. Because so I, don't, is. I, don't, do. I don't feel like working, you know. This is for me. I mean, it's okay. It's not working. I mean, it's just, it's just having some fun with you guys learning together, you know. Yeah, yeah, yeah so. I know. Uh, what are you doing for working? What do I do for working? Yes. Like, do you mean like weekdays or or what? No, it, this is a chilling because <laughs> you're, you're a teacher, right? But what you really want, you really I, like. I, I, I work in a school. Full time. That's my full time job. You are a teacher all the time. Yeah, I teach. I teach at the school. Like I teach uh, high school students. Oh, mm -hmm. it's okay. Great. I, I teach Congratulations. them. <laughs> I teach them English, but it's difficult. They don't really like, like learning English. They really. Yeah, I know. It's all the time, you you have to practice. You you. You try to do what I have to do, right? Right. Yes. Yes, that is correct. But you know, it's it's a great experience. At the end, I think I've been blessed with my profession. I I love it. Okay. So let me check the attendance. Okay. We have um, this is Tuesday, June the first, first day of the month. Adrian Ernesto, are you here? Adrian. Teacher, I am here. I am here. All right, Present. Adrian. Thank you so much. Ana Elizabeth Alegría. Present. Thank you. Ana Elizabeth Segura. Present. Thank you. Ángel Narciso. Carolina Guadalupe. Present. Present. Present, teacher. Thank you, Narciso. Thank you, Carolina. David Antonio. Present. Thank you. Um, Eric Arnoldo Cuellar. Present, teacher. Thank you so much. Um, next person, Gabriela Guadalupe. Present, teacher. Thank you, Georgina. Uh, Escucha un micrófono de fondo, teacher. Muy fuerte de las noticias. Uh -huh. El discurso. Escucha la cadena, ticha. De Bukele nos hace ahí. El grito. <risa> El grito. Estaremos juntos. Yo les Levanten digo. la mano. Bueno, 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 bueno. Este, permítame que. Eh, íbamos con Georgina. Georgina. Present. Ok, ahí está Georgina. No se conecta en la cadena. Next person, a uh, Gerson Manuel. Present. Thank you. Henry. Right. Jairo. Jairo. No sé si me pareció haber visto a Jairo conectado, pero no lo estoy viendo ahorita. Ok. Jairo. Um, Jesús Sánchez. Present, teacher. Ok. Uh, José Alberto. Present. I'm here. Oh, right. Are you watching the Bukele speech? <laughs> yes. Yes. Okay. Uh, Jose yes. Ruben. Jose Ruben. Present teacher. Catherine Patricia. Present teacher. Okay. Manuel Antonio. Present teacher. Maria Julia. Present teacher. Thank you. Marvin Omar. Present teacher. Rafael Ernesto. Present teacher. Claudia Karina. Present teacher. Cristina present. Stephanie. Hi teacher, present. Hey Cristina. And the last but not the least, Marlene Nicole. Present. 
Okay, good. Thank you so much. Well, we have finished checking the attendance. Y no sé si terminaron ustedes de escribir sus comments o necesitan un tiempo más. La verdad es que me gustaría hacer los grupos, pero con diferentes personas. Y se los van a compartir ahora, ¿verdad? ¿Sí? Lo van a compartir con las personas que les toque. Si ustedes escribieron, como al final no va a mencionar el nombre de la persona. Solo comparte los comments que usted escribió de su compañero. Porque si le ponemos el nombre de la persona y lo menciono, se lo digo a alguien más, no va a sonar bien. Porque si yo digo, le, le, le comparto a Narciso lo que yo escribí de Gerson, por ejemplo, no va a decir Gerson a uh, go, go there, ¿verdad? Porque suena un poco raro. Porque los, los comandos le dicen directamente a la persona. Entonces hoy van a ir a compartir a sus compañeros, pero solo los van a leer sin mencionar nombres. ¿Ok? Le voy a dar nada más dos minutos para que los compartan y luego pues hacemos una sola plenaria en este de esto. Vamos a recrear los grupos para hacer una asignación diferente y aquí vamos. ¿Ok? Solo like two or three minutes, the most. ¿Ok? Hello, Ana Elizabeth. Hello, Ana. Hello, Se quedó afuera del grupo. La voy a asignar con alguien para que vaya a compartir su right. comando. Bueno, bueno, con Georgina y Cristina la voy a mandar, ¿ok? Ok. Bueno, excelente. Ahí, ese, ese creo que sería. Ah, bueno. Porque quizás la que podría decirte yo
Hello, hello, welcome back, welcome back. Come back, please. Okay. Okay, so we are ready to share. Estamos listos para compartir sus comments. Así que um, quiero que abran sus micrófonos y que participen. ¿verdad? Que lean lo que escribieron a sus compañeros. Así que mencione el nombre en general y luego los lee todos. Por ejemplo, Eric, y luego dice las órdenes que le, le darían a él, ¿verdad? Uh, Ernesto, or como ustedes decidan. ¿Quién va a comenzar? Who is going to start? Me, teacher. All right, Georgina. Y luego Narciso. Ok. Eh, Gerso, ah, eh, empiezo con las mías. Yes. Con, el, con las mías, ok. Eh, en mi caso, please conduct onboarding to the news person. O personal. O personal. Eh, please eh, interview to the uh, who say candidatos mm -hmm. candidates or uh, candidate. uh -huh. o si son los, los okay. que están hmm. or um, applicants los que están los que están también uh -huh. okay. eh, eh, Catherine please prepare Temperature report. Uh, please, list keep a basic report. Uh, Herson, please prepare the production report. Only that. Okay, está bueno, está bueno. Tengo toda una jefa de Cortés. Okay, good. Uh, anybody, ah, dijimos que Narciso. Narciso, go ahead. Okay. Uh, Adrián, please uh, check self-report. Adrián, please uh, send a memo a client. Memo client. Adrián, please check the, uh, the report production. Adrián, please supervise uh, the cell employees. Adrián, please go to a meeting of marketing. Only teacher. Uh -huh. All right, thank you so much, Narciso. Vamos a hacer una pequeña corrección en, en, en la, pronunciación, la, la pronunciación de reporte, es report, report. Oh. Y la otra es en uh, production report. Eh, escuché que dijo um, report, report, report production. Ah, hagamos ese switch, ese switch. Ok, okay lo demás... Report. Lo demás está cool, lo demás está bien. Y escuchamos a un par de más de ustedes. ¿Quién más quiere compartir? Me, teacher. Go ahead, Eric. Eric, please have to work all day. Eric, please have to call the clients. Ana Elizabeth, please pay employee vacation today. Jesús, please submit your work report. Ana Elizabeth, please call the Please call the manager to a meeting. Jesus, please don't waste your time. Only. Listo, don't waste your time. <laughs> Todo bueno. Please don't waste your time, okay? Imagínense, le dice así a alguien, usted está ilusionado ahí, va. <laughs> please don't waste your time. <laughs> no. Que you come. How difficult. Okay, good. Um, bueno, alguien más que quiera compartir? Alguien más? Anybody else? Who else? Thank you, Marlene. Quítale el micrófono. Quítale el micrófono. No, sí. Vamos. Porque, uh, how do you say, um, the pronounced paciente? Uh, the, paciente. Tener paciencia. Ah, paciente. 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 Patient. 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 Es que vaya, el, si es paciente, es patient. Es lo mismo como ser paciente, ¿verdad? De tener, de no, de no sofocarse, de no tomar las cosas así a la ligera, patient. Pero si es paciencia, es patience, p 
patient, ahí mandé las dos. Pero sí es lo mismo. Eh, patient para, también para el personal, si usted trabaja con, en un hospital o algo así, es patient también. Ok. Pero es la primera. Okay. Carolina, start to work early, please. And please stay late to our call, you, call to clients, please. And please check the return. Please work in your day off. And please be patient with the clients. Okay, good. I like it. Quiero escuchar más. Algunos que se han quedado callados este día. Eh, participen. Cristina, go ahead, please. Um, Kevin, go to a meeting tomorrow in the morning. Uh, check the report after the lunch, please. Y make the purchase order in the afternoon, please. Okay. Okay. Please receive the people for the meeting tomorrow in the morning. Please. Okay. Please receive the people uh, tomorrow well, for the meeting tomorrow in the morning. Okay, good. Thank you so much. Alguien más quiere, quiere compartir? Anybody else who would like to share? Hello, teacher. Mm -hmm. Go ahead. Thank you, Marvin. Uh, uh, please go go to a meeting tomorrow. Uh, check your partner report, please. Uh, check the client's credit report, please. Uh, please, can you stay later? No sé, ahí creo que. Can you call the clients, please? Y can you help me with the boxer, please? Ok, thank you so much. Um, el, cuando usamos el can you, este, ya no se vuelve un comando, porque estamos, este, ya no estamos utilizando la estructura, ¿verdad? Entonces el can you es un modal que lo vamos a estudiar también, pero recomiendo no utilizarlo si es un, si es un, si es un command. Porque es el can you es puedes, como indica más permisibilidad o posibilidad de algo. Entonces, directa, ¿verdad? Entonces, eh, la acción, ¿no? Marvin. Y para decir el cliente, decimos clients. Client. Client, clients, ¿ok? Ok. Client. Entonces, sí, okay. clients. Muy bien. ¿Alguien más quiere compartir? Thank you, Marvin. ¿Alguien más? Vaya, escuchamos a Marlene y... ¿O ¿Quién dijo, Marlene? Y Ana. Manuel quiere. Ah, Manuel. Estoy Vaya. en el celular y no me sirve la cámara, se me descargó la laptop. Pero, eh, digamos, de, de, de mi jefe y de mi socia, puse dos ahorita que no las había hecho. Uh, please send the notes. Uh, please send the planning. planning. Please design the advertisement. Uh, please send a description of the trip. This is. Ok. Ya cuando dijo so, socia, dije yo, hmm, como la canción okay. querida no, socia. No, no, no. Ah. Es que, es que tenemos un emprendimiento y ah. yo diseño la publicidad, así que ahí me está presionando. Sí. No, yo, yo sé, usted nos ha contado de eso, así que yo sé, pero me sonó sí. como que tiene socios, dije yo. Me hmm, sonó ay. a querida socia. It ain't good. Como dirían los, 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 los black, los american, los, los de color, it ain't good. Ain't, no está bueno. Ok, good, escuchamos a, creo que Ana Elizabeth eh, iba a compartir también, le vi, vi la intención. Hello. Uh -huh. Claudia Carranza, pick on the time. Work hard. Be optimist and positive. Finish. Be optimistic and positive. Uh, positive. Okay, good. Thank you so much. Bueno, voy a hacer, vamos a hacer lo siguiente. Este, como nos estamos dando órdenes, estamos dando um, commands, quiero que se tomen cinco minutos en este momento para que 
ustedes le escriban a su yo, ¿verdad? Dándole, dándole, dándole algún tipo de órdenes para ser una mejor persona, para, a, pensemos en, en preparación profesional, salud, eh, las relaciones que se puedan tener, involving feelings, ¿qué le dirían a su, a su yo? ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, no sé, Armando, ¿qué me dirías de hecho? Maybe go to church. Uh -huh. I don't go to church. Pray, quizá, uh -huh. every single day. Sí. Please pray. O sea, Piensa usted que... Ah. <laughs> no, pero saben que I, I used to... I didn't used to play soccer. Ahora sí lo estoy haciendo. Con mis compañeros lo hacemos. Entonces, este, eso me lo diría antes. Uh, Armando, please exercise. Exercise. ¿Qué se diría usted? Al menos hagas una listita de cinco cosas. Vamos a hacer un uh, you have to prioritize. Tienen que priorizar. ¿Qué se diría usted? ¿Ok? Le voy a dar cinco minutos para que las piense y si son más, pues no hay problema. Luego van a compartir. Así que comienza el tiempo ahorita. Writing downs. Usted para usted mismo. No sé qué decirme. Think, think twice. Think, think twice before. <laughs> Piensa think, dos veces. <laughs> think twice. Think twice. Be prudent. Think twice. Yeah. Before, yeah. before. Before <laughs> acting. Before, uh -huh. before acting. Mires al espejo y dígase algo. Así. <laughs> Look at the mirror. Libérate, David. Mm. <laughs> Yo ya, ya sé. Correcto. I should study. Cuando ya tenga sus, sus cosas, las cinco cosas, manda en el chat finish para que sepamos quiénes van terminando. Tómese el tiempo, no problem, no rush, no hay, no hay prisa. Tenemos el primero que terminó. Ok, Manuel. Good, thank you.
Okay, tenemos ya Georgina, who finishes as well. Ok, tenemos a dos personas más, Adrián y Eric. Good. Vamos a darle unos dos minutos más, ¿les parece? Ya veo que siguen mandando los demás, vamos terminando. Two more minutes. Uh -huh. Thank you, Jesús. Jesús y a usted no le dicen Jesus. No. No me está escuchando, Jesús. No. Es PC. Jesus, cabal. Jesus. Um, mi, mi, mi primer nombre es así también. Y mi, este, mi teacher me decía que no era Jesus, porque Jesus solo es. Only one. Only one. Only, only one. Only one. Only one. Only one. Only one. Only one. Only one, the Almighty, el Todo Poderoso. Yes, God, God, yes. Almighty. Okay, well, two more minutes. Bien, Ana, ya terminó. Okay, good, Finish. Ana. All right, okay, I think we have finished. La verdad que eso sí quiero escucharlo. <laughs> Todo quiero que escuchar qué es, qué, y algunas cosas que ni la van a querer compartir quizás, ¿verdad? <laughs> Top secret, <ríe> top secret. Entonces, um, pero me gustaría que habemos 20, fíjense, si nos tomamos 30 segundos para, ya, ya los mandaron. Entonces, mandémoslos. Ok, I like it, Narciso. <ríe> do not do a lot of exercise, eat healthy, do not be, <ríe> creo que agarra llave, entonces, Narciso. <ríe> do not be angry, ok. Don't drink too much coffee. Don't sleep much. Okay, Narciso. Thank you for sharing and, and having that confidence. That, okay, thank you. Entonces, Narciso ya nos mandó ahí lo de él. Este, si no quieren escribirlo porque está en el cel, es más complicado. Lo pueden compartir así verbalmente. ¿Quién quiere compartirlo? Mi sí, teacher. Vamos, Manuel. Go. Okay. Manuel, uh, resign from one of your job, jobs. Uh, Manuel, practice your English more. Uh, Manuel, don't study another master degree. Uh, you must sleep more than five hours. Stop eating pork rib with beer. Okay. Always no. beer. <laughs> nice. Pero costilla, ya no la pasa para arriba. I love ribs, but you know, no, no, no. <laughs> yes. Okay. So yeah, yeah, I agree with that. If you consider that having a master study in a master degree will take too much time, well, stop it. Okay. Take your time, relax, and then you prioritize. Okay. Good. Um. Thanks so much for sharing. Veamos, alguien más. Me gustaría, 
Go, Christina. Uh, Christy, take the vacation, please. <laughs> um, take the thing easy and sleep with, please. Okay. Take it easy. Relax. Take it easy. Como dice Freon, todo tiene solución. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Okay, good. And yes, try to sleep. Thank you so much. ¿Qué más? Me. Thank you, Georgina. Go ahead. Okay. Uh, Georgina, please. Don't not be afraid. Uh, please do you exercise. Uh, please uh, play more with your daughters. Daughters, nice. Daughters, daughters, son. Hello. Mm -hmm. uh, Hello? Play. Oh, daughters. Play. Daughters. Daughter. Okay, daughters. See, sí. hijas. Okay, yes. good. Yeah. Yes. Uh -huh. yes. uh, please don't know, give give up. Give it. Give up. Give up. Uh huh. Uh, only that. Please. Nice. Well, good ideas. Yeah, of course. I like it. Uh, algo que yo he aprendido es, uh, y me lo digo siempre, es laugh about yourself. Así. Hay que aprender a reírse de uno mismo siempre. Vean que, que ayuda un montón eso, en serio. Sí. Uh, you have to make a smile. Yeah, let it flow. Si se equivocó, ¿y qué hace? Miren el presidente, el presidente Obama. Él era un experto en eso. Y bien nos dijo que él jugaba el rol de un kid, ¿verdad? Si cometía, si metía la pata. Entonces, laugh about yourself. Ríase usted mismo. Eso, es, eso, de hecho, dicen, yo la he leído por ahí, que es saludable. A saber, hay que probarlo, ¿verdad? Ok, pero no se rían. Do it, do que... it, do it, do it. <ríe> pero no se rían de otros que le van a dar parranda. Eso sí, no, de ustedes mismos, ¿verdad? Ok, good. Thank you, Georgina. Ya vi varios que han mandado, muy buenos, la verdad, de hecho. Um, de hecho, voy a leer algún par, mientras se anima alguien más. Please play soccer, dice. Every weekend, ok. Read many books, muy buena. Eat healthy, El healthy le faltó la A. Please do the homework. Please learn English grammar. Make an extra effort. Study more English, dice Ana. Sleep well, eat well. Do exercise, la verdad que está muy bien. David, vamos a cambiar la forma que usted ha redactado sus, sus commands, porque lo hizo, ah, lo hizo, lo hizo en forma de, de oración. Y la estructura es, la estructura de un comando es la acción directamente, por eso es una order. Entonces, ajá, ajá, ah, ya yes. ok. <ríe> ok, sí, David, hay que cambiar eso, hay que cambiarlo, ok, ahí le vamos a dar tiempo para que lo reestructure. Please, Catherine, study more for English. I say, okay, uh, more patient. Play sport. Don't, don't eat. Ahí creo que algo está... No me corregir, Catherine. Hay una mezcla. Please, um, send more time on your work. Uh, please have to think well before speaking. Está buena, Eric. El speaking nos lleva la E después de la K y pues estamos bien. ¿Alguien más quiere leer? David. Ay, sí, sure. Vamos adelante, Ernesto. Ok. I must be careful with my words. <laughs> I should study by myself. I must be better before yesterday. I must be an English teacher. Nice. I should be single. Yes. Single. I okay. must be strong and happy. I must be strong and happy. Nice. Nice. Usted está usando más. Okay. 
más no es, no, es, no está Pero... mal no es, no está mal usar más este eh, tiene que ver con el tema de los commands entonces uh -huh. me gustan las ideas ok yeah so keep strong be strong and happy and being an English teacher is is good really good okay okay, okay. it's too. cool Oh, right. Okay, let's see. ¿Quién más quiere compartir? Who else wants to share? Anas. Como tenemos dos, Ana. Ana, si no, Elizabeth. Me. Okay. Marlene, go ahead, Marlene. Okay, seven each payment. Live early every day. Exit are me, free time a week, a bless. Don't drink more soda, eat healthy food, and to finish all the English level. Okay, good, nice. Don't drink more soda, okay? Just a little, mejor un fresquito de agua de chorro, but no, you know, soda. Okay. <laughs> sí, lo, es ver. que no venden en mi trabajo, pero tengo un super selecto. Vaya, entonces ahí, ahí va a con... No, no, no. Vaya, entonces... Al final todo, todo hace daño. Y hay gente que hay que. Lástima que no puedo. Una Heine que yo. Ok. Una Michelin. Un soda. Drink beer. Mejor. No drink. No drink. agua. Ajá. Es, es mejor una, una, ahí una, este, que estén una, una hasta, hasta, hasta grisitas. Ay, si sí, bien sabe, más que, que ya me di cuenta, este grupo ha salido bien, special, ¿no? Es por, es por Manuel. Ah, Manuel, el que induce, va. Ajá, <laughs> you, are, you are the promoter, Manuel. Ok, um, para decir al menos, Marlene, decimos at least, at least. Ah, okay. um, at, at least. least, escuché yeah. algo como at less, less. Ajá, es at least y okay. at least bueno all right yes. <laughs> okay yeah so jose adelante share yours jose gomez yeah more or less more or less more or less más o menos <laughs> okay share your examples jose I don't have. You don't. Come on. Don't believe you. No, it's in the página. <laughs> Jose, do your homework. Pay attention. <laughs> All right. <laughs> okay. No escribió los suyos. Vaya. Yo sé que son buenos para improvisar. Eh, si, podría, si pudieran ustedes, eh, back, ¿cómo decimos? Um, fly back in time o go back in time, ¿qué le dirían ustedes a su niño de 10 años? A su, ¿Qué le dirían? ¿Qué le, usando un comando. A ver, no escriban, solo díganme. A ver el micrófono. Don't smoke. Don't, don't smoke in here. Don't smoke, no fume. Si pudieran ir un poquito no más fume, atrás, que... no nazcas. <risa> esta vida, esta, esta, esta vida, esta vida es cruel. <risa> ok, what else? ¿Qué más le dirían? Play more. Okay. Play a lot. Play a lot, ok. Ahora, ¿de dónde? <risa> a lot of debts to pay. Ok, so, yeah, what else? ¿Qué más le dirían? No te enamores de Karina. Nada, bro. Ok, ok. Don't fall in love with that person. No vi en una película y siempre lo había querido decir. Ok, ok, ok. What else? ¿Qué más? ¿Qué más le dirían? Living, let's die. Ajá. Uh -huh. Live yesterday. Oh, oh, live day by day. No sé, ¿qué study, más le diría? Study English. Study English, ok. Interesting, ¿qué más? Yo cuando estaba en, en bachillerato high school, decía, es, uh, 
Entonces me preocupaba demasiado about, about my future. Yo diría, don't worry about future. Don't worry. Don't worry about future. Relax. Don't worry. Be happy. Be happy. Ajá. Es una frase tan sencilla, pero a veces no la, no la internalizamos, ¿verdad? Entonces, don't worry. Let it flow. You know, everything has a solution. Así. ¿Cómo sería lo contrario, Ticha? Porque en mi caso era lo contrario. A mí nada me importaba ahora, es que no me preocupo mucho. <risa> Entonces sería worry. Todavía. <risa> worry about Todavía. the future. Entonces sería worry about the future. Worry, worry, worry. O sería focus, focus on what you want. Or okay, stop okay. misbehaving. Ok, bueno, eh, vamos a hacer la última actividad de la clase de este día, gracias a los que están activos participando y los que están también ahí eh, mandando sus mensajitos, ¿verdad? Eso nos ayuda. Vamos yes. a hacer. <ríe> Thank you, Jose. Vamos a revisar la última, esa página es parte de la clase de este día. Tenemos un, un, un texto aquí, un párrafo y vamos a leerlo y vamos a responder si es verdadero o hacer las correcciones de las, de, las, de las oraciones que tenemos, que son siete, son. Ok, entonces, um, vámonos directo a eso, porque ya lo demás, en cierta manera, lo hemos discutido. Entonces, eh, leamos el texto. ¿Alguien nos quiere ayudar a leer? Hello, my name is John Wilson. ¿Quién Marlene, sigue? Marlene, no oh, Vamos, adelante, Marlene. Te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quien te mucho. Hello. Hello. ¿Qué fue eso? Unbelievable. That's great. Hello, my name. Hello, my name is John Wilson. I work in an office. I am a human resource manager. Every day I check emails for the company. I always answer the phone and talk to potential employees. Generally, I attend meetings in the morning and, and not so often in the afternoon. In my company, we always have events. We have to attend a conference on Ju July 21, and then we have to attend a meeting about the conference on July 22. I am always busy. Great, unbelievable. Thank you. Congratulations. <laughs> okay, you see, you got people who admire you. That's really cool. Okay, yeah. thank you so much. Um, Se ganado. Se ha ganado que le invite a una cena. Sí, vaya una, ya hasta cena le consiguieron ya. Me... <laughs> vaya. <Wow. laughs> ¿Qué clase de número utilizamos para leer las fechas? A ver, ¿quién me dice? Um, 21st. 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 Ordinal. Ok. 22. Ordinal. Ok, decimos 20, 21st y luego decimos 20... Second. Second. Muy bien. Esa es la única corrección que hay que hacer. Y la pronunciación de esa palabra es events. Y lo demás, Even. everything good, everything nice. Ok, ¿qué vamos a hacer en estos siguientes cinco minutos? Vamos a corregir las oraciones que están malas y vamos a ver si, por ejemplo, la número uno. A ver, ¿cómo nos quedaría haciendo la corrección? Número number one. Number one. ¿Cómo queda number one? ¿Está bien así? ¿Lo dejamos? John Wilson. John Wilson. John Wilson. Ok, entonces le, le vamos a escribir. Le vamos a de compartir by mistake give me one second entonces le vamos a escribir guys lo siguiente vamos a, vamos a, le vamos a poner a uh, que esté incorrecto o false en, y, le pon, y le hacemos la corrección a la par verdad ok así lo, lo haríamos denme un segundo les comparto la pantalla eh, aquí donde está la parte inicial puede, pueden ponerle que se equivocan entonces false false wrong. y luego le escriben aquí o wrong y le escriben aquí la correcta eso vamos a hacer. Si está bien, le ponen true nada más, que está bien, y no la corrigen. Tenemos uh, cinco minutos. Tómense el, el espacio y lo, luego lo compartimos. Okay? Five minutes. Leamos.
Si termina, if you finish, let me know. So I can never termine no, I'll chat, por favor. Try finish. Finish him. <laughs> okay, thank you. Okay, let's take two more minutes, please. Okay, ya veo que algunos han terminado. Tenemos Georgina y tenemos a Marlene. Ok, ok. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Finish? No yet. Ok. Finish. Ok, tenemos a Cristina, también ya terminó. ¿Y demás cómo van? Okay, Rafa, finish, thank you. Ok, um, yo creo que la mayoría ya está terminando. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Hello, hello. Sí, thank you, Narciso. Finish.
Ok, es como parte de la de esa actividad también se nos pide escribir un, un párrafo similar al que acabamos de leer acerca de usted, lo que usted hace. Entonces, no vamos a hacer esa actividad, la dejaríamos para mañana, pero sí me gustaría que me compartieran sus respuestas en cuanto a, a cómo les quedó la, la, las, las respuestas de, de estas seis. Seis son, ¿verdad? O eran siete, no me acuerdo. Siete. 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 Seven. Ok. Entonces, um, siete voluntarios que lean, por favor, y con eso terminamos. Ok. Veamos. Ok. Seven, solo siete, solo siete. Comencemos. Marlene, voy a mencionar a siete personas. Marlene, uh, Manuel. Georgina, David, Gerson, José Gómez, ya me pasé quizá, y Eric Cuellar. Vamos, en ese orden. El número uno ya lo teníamos. Dicho, yo eh, no tengo el libro, por eso no puedo completar esa actividad, perdón. No problem, Entonces, le vamos o sea, no a ir a... Okay. Ah, ok. Bueno, entonces vamos a hacer algo mañana. Claudia, claro. Mañana me lo van a compartir entonces todos. Así que ahí para yo, que les quede. Yo voy a ser primero mañana, dice. Yo voy a ser bueno, primero mañana. Bueno, con José, ¿verdad? Ok. El, mañana me lo van a compartir y por favor me escriben unas líneas de, similar a la, al, al, al ejemplo que está aquí de lo que usted hace. Ahí también mm -hmm. el libro dice, abajito le pide a usted que escriba algo similar al párrafo. Ahí lo tiene listo para compartir, ¿verdad? En la hora de su lunch, hay unas líneas para compartirlo más tarde, mis compañeros de mi trabajo. Mm. <risa> no, muy pesado. No, hombre, solo cinco minutos se va a tardar. Ok. okay. La siesta. Yo mañana no voy a dormir en la casa. <risa> <risa> ok, bueno, pues ahí sí. Ahí es otro, 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 otro level, ¿verdad? Bueno. <risa> Mañana, no. ok, le voy a tomar la asistencia a Guys porque ya se nos terminó el tiempo. Vamos una vez más. Tenemos a Adrián, Ernesto. Pres present. Thank you. Ana Elizabeth. Present. Thank you. Ana Elizabeth, segura. Present. Thank you. Ángel Narciso. Present, teacher. Uh -huh. Carolina. David Antonio. Present. Thank you. Eric Arnoldo. Present teacher. Gabriela Guadalupe. Present teacher. Uh -huh. Georgina Ivón. Present. Uh -huh. Gerson Manuel. Present. Henry. Jairo Israel. Jesús Antonio. José Rubén. Catherine Patricia. Present teacher. Manuel Antonio. Present teacher. María Julia. Present teacher. Thank you. Marvin Omar. Present teacher. Rafael Ernesto. Present teacher. Uh -huh. Thank you. Claudia Karina. Present. Cristina Stephanie. Present. Marlene Nicole. Present. Thank you. Bueno, chicos, we have gotten to the, to the end of this class. Hemos llegado al final. Estudie, eh, haga las actividades diariamente. Cualquier consulta eh, o problema con la plataforma, pues no duden en reportarlo para que vaya usted poniéndose al día, ¿verdad? Ha sido un placer como siempre, lo veo mañana, y iniciaremos con esta actividad que quedó pendiente, y el párrafo también, ¿ok? So, okay. have a nice night. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Bye-bye. Good night, everyone. Bye-bye. Good night, teacher. Bye-bye. Good night, teacher.